కు నచ్చిన ఫాతమ యా ఫాతమ తబింత్ మొహమ్మద్ అను కదీ నఫ్సన్న హే మొహమ్మద్ కొన్న ఫాతమ తు నిజకే జహన్నం రాగుంత బాచాఖో సలీని మా సేత మెమ్మాలి అమర్ మాల్ సంబత్ జా ఖుషి నీ నవ్ కింతు లా అమ్లకు లకేమద్ సయ్యా కేమతర్ మాట ఆమె తర కొన ఉపకార కొట్టి పార జే నీ తర మేర ఉపకార కొట్టి పార నా ఆమద బిశ్వర కి గరి మురి దర ఉపకార కొట్టి పార ఈ సాధారణ గంట కి మనం హరి ఫెలేచ్ జాకే తాకే జకెన చికెన కి మాతన సుకరా ఆమద నేతర ఇలెక్షన్ క్యాంపెయిన్ শুরু করলেন কবর থেকে শিরিক করে আর সব শেষ ভাষণ কালকে দিলেন সব আজকে পত্র পড়ে এলাম সবাই মিলে জনগণকে চাচ্ছেন কেউ ধানের শেষে কেউ নৌকায় ওখানে ছিল শুরু হয়েছে মরা মানুষের শিরিক করে আর শেষ হচ্ছে জীবিত মানুষের রহমত প্রার্থনা করে দু দলের কেউ আল্লাহর রহমত চায় না আল্লাহর বিধানও চায় না কি চমৎকার মিলটা দেখে নেন সেদিনের আবুল্লাহ বাবু জাহাল্লা যেভাবে মূর্তি পূজা করেছে মূর্তি খুশি করার চেষ্টা করেছে আর আবু জাহাল অহংকার দেখে বলেছিল দেখো মোহাম্মদ তুমি আমাকে ধমকাচ্ছ অথচ এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে যত লোক বসবাস করে সমস্ত জনপথে আমার চেয়ে বড় দলের মালিক কেউ নয় আল্লাহ ধমক দিয়ে বলছেন ফালিয়াদ ও না দিয়ে সানা দেও জেবানিয়া বেটা আবু জাল তুই তো দলবাল ডাক আমি আমার জাবানিয়া ফ্রেশ তাকে পাঠাচ্ছি দলের অহংকার নিয়ে কোশ্চিন করলে দুনিয়া টেকা যাবে না এক্ষুনি যদি আল্লাহ ফাক নিঃশ্বাসটা বন্ধ করে দেন সব অহংকার শেষ হয়ে যাবে যার হাতে তোমার জীবনের চাবিকাঠি তারই রহমত কমানো করো কিসের জনগণ কিসের কি দুর্ভাগ্য এদেশের যত বড় উপরে উঠুক না কেন আসল জ্ঞান এদের মধ্যে কিছুই নাই বেটা মরা মানুষ তোমার কি করবে সে তো শুনতে পাচ্ছ না তুমি দাঁড়িয়ে শুনে না বসে আসো কিন্তু না সবাই দৌড়ছে মরা দিকে কেউ আল্লাহ কাছে যায় না দেখলাম না কেউ মর্য দিকে আল্লাহ কাছে প্রার্থন আল্লাহ না আল্লাহ নাই প্রসঙ্গের কথা এসে গেলো এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয় মানবিক মূল্যবোধ উন্নতির জন্য কি করণীয় কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি সর্বত্র মানব বাক্য ধ্বংস নির্ভরত মানুষ কিভাবে জেলে ঢুকছে যে মানুষ তার বাপটা মরে গেছে হাট অ্যাটাক করে এটা কত কালকের ঘটনা আপনাকে বলি একদম টাটকা বাপ মরতেছে ছেলে বেরিয়েছে ওষুধ আনছে বাজারে গিয়েছে ধরে নিয়েছে তাকে থানায় ঢুকিয়ে দিয়েছে পড়ার লোকরা গিয়েছে কি বাবা এই ছেলেটা আসতে তো বাপ মরতেছে কাঁদতেছে ছেলেটা আপনি ধরে নিলেন হ্যাঁ ওর বুদ্ধি এতগুলি মামলা আছে ওরে বাবা জীবনে মামলা খবরই রাখে না থানার বারান্দায় পাওয়া দেয়নি মামলা আছে কোন হলো কোন কথা শোনা হবে না এটা কি এটা কি মূল্যবোধ এটা কি মানবতা এই জন্য কি রাষ্ট্র এই জন্য কি দেশ এই জন্য কি ইলেকশন এই জন্য কি নেতা নেত্রী হচ্ছে এটা কি সর্বত্র এমনি করে মানবতার বিরুদ্ধে চলছে যুদ্ধ আর মানুষ সেখানে চাচ্ছে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা এই জন্য আজকে আমাদের প্রার্থনা থাকবে আল্লাহর কাছে ও যে আল্লাহ না মিল্লা দুনকে অলিয়াও ও যে আল্লাহ না মিল্লা দুনকে না সির আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার পক্ষ থেকে অভিভাবক পাঠিয়ে দাও এ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী পাঠিয়ে দাও সুরা নেশা পঁচাত্তর আয়াত আমাদেরকে দায়ী করবেন না আল্লাহ নিজেই আমাদেরকে এই দোয়া করার জন্য বলেছেন বলেই বললাম বাঁচাও তুমি আমাদেরকে যত অস্ত্রের প্রতিযোগিতা হচ্ছে একটা কামানের গোলার দাম চল্লিশ লক্ষ ডলার অত হাজার হাজার কামানের গোলা মারা হচ্ছে কাকে মারবার জন্য মানুষ মরছে অথচ সবই চলছে এই সব তন্ত্রের অন্তরের নামে অধিকাংশের রায়ে অধিকাংশের সমর্থনে তারা নেতা হয়েছেন আর তারাই অধিকাংশ মানুষকে হত্যা করার জন্য প্রতিদিন অস্ত্রে শান দিচ্ছেন প্রতি আজকের এই বিশ্ব অস্ত্রের পিছনে অর্থ ব্যয় না করে মানবতার পিছনে অর্থ ব্যয় করতেন এই পৃথিবী জান্নাতে পরিণত হয়ে যেত কিন্তু না একটা হিসাবে আসতো জাতিসংঘের হিসাবে বর্তমান পৃথিবীতে এইটটি সেভেন পারসেন্ট বিজ্ঞানী 
তাদের বিজ্ঞান মেধাকে ব্যয় করছেন অস্ত্র তৈরির কাজে নিত্য নতুন অস্ত্র তৈরি হবে কাকে মারবে মানুষকে মারবে যে মরবে সেটা কে তোমার শত্রু কিন্তু তো মানুষ বটে আজকে শত্রু কালকে মিত্র তো হয়ে যেতে পারে সারা পৃথিবী চলছে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা মানবতা ধ্বংসের প্রতিযোগিতা না ইমানদারা কখনোই মানবতা ধ্বংস করতে চায় না এমনকি কাফের জেনেও আল্লাহ রসুল তাকে মারেন নাই মৃত্যুর পথযাত্রী তার বাড়ির চাকর খবর পেলেন যে ছেলেটা বোধে বাঁচবে না আল্লাহ রসুল দৌড়ে গেলেন তার বাড়িতে ওই ছেলেটা তার জুতা সাফ করে দিত উজির পানি এনে দিত ইহুদি তার বাড়ি গেলেন উনি দেখলেন সত্যি ছেলেটার অবস্থা খুবই খারাপ ইহুদি বাপ পাশে বসা আছে আল্লাহ রসুল ছেলেটাকে বলছেন বাবা তুমি যদি কলামা পড়তে তাহলে আমি তোমার জন্য কেউ আমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারতাম ছেলেটি তাকাচ্ছে তার বাপের দেখে বাপ কি বলে তখন বাপ বলছেন বাবা আতায় আবুল কাসেম তুমি আবুল কাসেমের আনুগত্য করো এই আবুল কাসেমকে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি বলল আসাদু আল্লাহ ইল্লা ইল্লাহ ও আসাদু আন্না মোহাম্মদ আব্দু রসুল বলে এই ছেলেটির জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলাম আল্লাহ রসুল উঠে আসার সময় বলছেন আলহামদুলিল্লাহি আনকাজাহু রব্বি আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ এই বাচ্চাটাকে আমার মাধ্যমে যার নাম থেকে মুক্ত করলেন ইচ্ছা করলে আমার রসুল তাকে অনেক আগে ধমক দিয়ে মুসলমান বানাতে পারতেন কোশ্চিন কেলো চিন্তা করেন নাই কত্তাবাই হৃদয়ত এবং ভ্রষ্টতা স্পষ্ট হয়ে গেছে ইসলাম কখনোই এইভাবে জবরদস্তির পথ বেছে নেয় না মানুষের প্রত্যেকে মানুষকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন জ্ঞানীদের সামনে জ্ঞানের কথা মূল্যবান জ্ঞানীদের সামনে আল্লাহর বিধান তুলে ধরেই আমাদের দায়িত্ব আল্লাহ পাক যাকে কবুল করবেন সে গ্রহণ করবে যেকে কবুল করবেন না সে অগ্রাহ্য করে চলে যাবে কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো রকম জবরদস্তি চলবে না আমি আপনাকে সমর্থন করছি কি করছি না ঠিক নাই আগেই ধরে চলে চালান দিলেন আমাকে শেষ করে দিলেন এটা কি মার পিট পিটানো লাঠানো মিথ্যা মামলে ফাঁসানো এগুলো কি কোন মানবতা হলো আল্লাহ বাবাকে আমাদেরকে হেফাজত করুন লহমা